നിയമം കയ്യിലെടുക്കരുത് എന്നത് നല്ലൊരു തത്വമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു നിയമവും കയ്യിലെടുക്കുന്നില്ല ട്രാഫിക് നിയമം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവം ബാധ്യാരാണ് എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് തോന്നും ചില സമയത്ത് ഒന്ന് കയറി കളിക്കേണ്ടി വരുമോ കളമിട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ കയ്യാങ്കളി അല്ലെങ്കിലും വാക്കുകൊണ്ട് ലേശം പോക്കരുത്തിലാവേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പം തോന്നാറുണ്ട് കുറെ കാലം മുമ്പ് നടന്നതാണ് ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പാണ് അന്ന് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഒരു അനൌദ്യോഗിക ബാറുണ്ട് അനൌദ്യോഗിക ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്ന് അവിടുന്ന് അടിക്കുക വീടാണ് വേറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നല്ല തിരക്കാണ് എപ്പോഴും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ പോലീസുകാർ അങ്ങനെ കയറി റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കേസൊന്നും എടുക്കുന്ന കാലമല്ല വീടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളരെ അടുത്താണ് അടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പോലീസുകാരൊന്നും അങ്ങനെ വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനും ഒരു മൂന്നാല് ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി ഇങ്ങനെ അടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ദൂരെ നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു കക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ് സുരേഷൻ പക്ഷെ സുരേഷിന്റെ ആകെ മുഖവും മുഖഭാവവും അവന്റെ ഇരുത്തത്തിന്റെ രീതിയൊന്നും ശരിയല്ല മൂന്നാല് ആൾക്കാർ വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ റോങ് ആണെന്നൊരു തോന്നൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിക്കളയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ പെശ കാണ സംഗതി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഏതായാലും ഒന്ന് ഇടപെട്ടയാളെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ മെല്ലെ നടന്നു പോയിട്ട് ആ സുരേഷ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെ സുരേഷിനെ വിളിച്ചോണ്ടായപ്പോ എന്റെ സുരേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ചങ്ങായിമാർ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്നെ കമ്പനിക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി ആരോ ഏർപ്പാടാക്കിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ചങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചോ കുടുങ്ങിയോ പിന്നെ നല്ലോണം പഞ്ഞിക്കിടുമല്ലോ പകരുന്ന വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഞാന് തിരിച്ച് സുരേഷിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ സുരേഷിനോട് കണ്ണ് എമ്മി കാണിച്ച് ഒരു കണക്ക് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഒന്നും മിണ്ടണ്ട മിണ്ടാണ്ട് ഇന്നാ മതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കണ്ണ് എമ്മി കാണിച്ച് അപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല അഞ്ചു മൂന്ന് സൈസുള്ള പകര കോഴിക്കോടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല തടിമാടന്മാർ ശരിക്ക് കൊട്ടേഷൻ ഒരു മിനി കൊട്ടേഷന്റെ ടീമുകളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണ് എമ്മി കാണിച്ച് സുരേഷൻ എന്നിട്ട് അവരെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചങ്ങായിനോട് നമുക്കൊരു കണക്ക് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉൽപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒട്ടു തരാന്ന അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുരേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതും ഇവരെടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മളവർ ഇവനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ ഏർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ പറയുന്നത് ഞാനാ എനിക്ക് നാപ്പത്തെട്ട് കിലോ ആണെന്ന് തൂക്കും ഊതിയാ പറഞ്ഞു പോകും ഈ കൂടെ മൂന്നാല് അഞ്ചു മൂന്നുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊന്ന് തോണ്ടിയാ മതി എന്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ വേണ്ട വിട്ടുകൊടുക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പരിചയം ഇല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളതാന്ന് ചോദിച്ചു ദേശം പരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് വേറൊന്നുമല്ല നല്ല ഗുണ്ടാ സ്റ്റൈലിൽ ടീമുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണല്ലോ ഇവര് നാട്ടുകാരല്ല അപ്പൊ ഇവരൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വെള്ളയിലാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ പറഞ്ഞോണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളയിലാണോ ആ വെള്ളയിലാണ് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം എനിക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മച്ചുവിനെ അവിടെ പണ്ട് കൗൺസിലറായി ഇത് ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം എടുത്തിട്ടതാണ് ഇതിൽ പകുതിയെ സത്യമുള്ളൂ മച്ചുവിന് വെള്ളയിലല്ല തോപ്പയിലെ കൗൺസിലറാണ് പക്ഷെ അത്രമാത്രം ചരിത്ര ജ്ഞാനം ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതായാലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാണ് വിട്ടു തരാം പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ക് കീർക്കാണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ണിമി കാണിച്ചു പിന്നെ സുരേഷിനോട് സുരേഷിനെ അതിന് ഒത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ടീമുകളെടുത്ത് മെല്ലെ കഴിച്ചിലാക്കി അപ്പൊ പിന്നെ സുരേഷിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെല്ലെ വിട്ടു കൊടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവനെ മെല്ലെ അവിടുന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് മറ്റേ ഇരിക്കുന്ന അഞ്ചു മൂന്നുള്ള ടീമുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് കുറെ നോക്കി ഇവനെ കാണാണ്ടായപ്പം ഇവര് വിട്ടു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അന്ന് സുരേഷൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചൊരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ചോദിച്ചു സുരേഷ
ഫോൺ എടുത്ത് ഇയാളെ വിളിച്ച് ഫോൺ ലൈനിൽ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ നല്ലോണം പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പണ്ടത്തെ ലൈനിൽ അങ്ങോട്ട് വീശി അപ്പൊ അയാൾ പാതറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ധൈര്യത്തില പറഞ്ഞു ശരിക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടാം വിസിന്റെ ഒന്നാളാ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കക്ഷിയെ കണ്ട് അപ്പൊ കക്ഷിയെ കണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോ തന്നെ ലേശം ഒരു അര വരവോടെയാണ് വരുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്ഥിതി ചിലപ്പോ ആ ഫോണിൽ വിളിച്ച ലെവല് നോക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ കൈ വെക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പറയുന്നത് കുറയ്ക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കണ്ട് രണ്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ പഴയ കാര്യമൊന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ല രണ്ട് നാട്ടു വർത്താനം പറഞ്ഞ് പോന്നു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൈലസ് ബെഞ്ചമിനെ ഞങ്ങളെ സംഘടന ഖരാവ് പോയത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ പോയി ഖരാവ് അപ്പൊ ഖരാവ് ആയപ്പം പതി പോലെ തന്നെ വി സി പോലീസിനെ വിളിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് പോലീസുകാരൻ എസ് ഐ അടക്കം പോലീസുകാരൻ്റെ അപ്പോ സാധാരണ പോലീസുകാരെ ഒരു നമ്പർ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഖരാവ് പോയിരുന്ന് കുറച്ച് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളടക്കമുണ്ട് ഖരാ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മര്യാദയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം പഴയ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മൂപ്പരം എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനാണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എസ് ഐ ഒരു നോട്ടം നോക്കി ഒരു നല്ല നോട്ടം പോലീസ് നോട്ടം തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ കൂലി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഴയ സംഭവം പോലെ തെരുവ് സംഘടനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളടിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് സംഘടന നടത്തുന്ന സമരാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ വിവരം അറിയും എസ് ഐ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ അധികം വൈകുന്നതിന് മുമ്പാണ് സൈലസ് മെന്റും പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് അത് വലിയൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി രണ്ടു വിധത്തില മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സംഘടന എനിക്ക് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അയാളെ കുറെ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സംഘടന ഉണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ തീരെ അങ്ങോട്ട് മര്യാദക്കരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇടവഴിയിലെ കുറെ ടീമുകൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളമടിച്ച് ചെറിയ ലോ ലെവൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മോനെ ഇറങ്ങി ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു തുടങ്ങി പറഞ്ഞു അവർ പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒറ്റക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തെക്കൻ തിരക്കേടില്ലല്ലോ ഞാനൊക്കെ അല്ലേ മ